ఫ్రెండ్స్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారందరూ మేమైతే హ్యాపీగా ఉన్నాము ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియో ఏమంటే మా పిల్లల్ని నేను ఏ విధంగా పెంచాను అనేది ఈరోజు మీ అందరికి కూడా తెలియజేద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ మీరు ఈ రకంగా పెంచండి అని కాదు ఎందుకంటే నేనే విధంగా పెంచానని మాత్రమే చెప్తున్నాను అది కూడా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే చాలా వరకు ఇప్పుడు మన వృద్ధులు ఆశ్రమంలో ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లలు తరిమేస్తారు ఈ రకంగా కూడా ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు కూడా మనము పిల్లలదే తప్పు అనుకుంటే కూడా ఒకసారి కరెక్ట్ కాదేమో అని అనిపిస్తుంది అట్లానని వృద్ధులు కొంచెం అంటే వయసు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు పసిపిల్లలతో సమానము వాళ్ళు పసిపిల్లలాగా రకరకాలుగా చేస్తారు దాన్ని కూడా మనం అన్నీ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వృద్ధులను కూడా పసిపిల్లల్లాగా ప్రేమిస్తూ వాళ్ళని పెట్టుకుంటే మాత్రమే మన ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉంటుంది అంటే మన తల్లిదండ్రులని మనం బయట పంపించే పని లేకుండా ఆ రకంగా ఇంట్లో మనం హ్యాపీగా పెట్టుకోవచ్చు అట్లా కాకుండా వృద్ధులు చేస్తున్నారు అన్ని అట్లా వీళ్ళకి ఎంత వయసు వచ్చింది ఎందుకు ఈ రకంగా చేస్తారు అని మనం ప్రతిదీ తప్పు పడితే మాత్రం వృద్ధులతో పనిచేది కొంచెం కష్టమే అనిపిస్తుంది కాబట్టి వృద్ధులను ప్రేమిస్తే మంచిది వాళ్ళ దగ్గర నుండి మనం ప్రేమను పొందొచ్చు మన ప్రేమను కూడా వాళ్ళకి పంచవచ్చు అప్పుడు మన ఫ్యామిలీ కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది అప్పుడు వృద్ధులు మనం బయట పంపించాల్సిన అవసరము లేదు వాళ్ళంతకు వాళ్ళు వాళ్ళ బయట కూడా పోరు ఆ రకంగా ఉంటుంది దానికని నేనే విధంగా పెంచాను నా పిల్లల్ని అనేది ఈరోజు చెప్తున్నాను మీ అందరికీ పిల్లలు పుట్టినప్పుడు నాకు పెద్ద అమ్మాయి పుట్టినప్పుడు నాకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలండి వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అప్పుడు మా అమ్మాయి పుట్టింది నాకు అసలు పెద్దగా ఏం తెలియదు ఇంకోటి ఏమంటే నేను అంత అంటే నాకు అంత అవగాహన కూడా లేదు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు తెలుస్తుంది మనకి అన్నీ కానీ నాకైతే అప్పుడు నాకు అంత తెలివి ఉండేది కాదు నాకు అంత అవగాహన లేదు ఏమి లేదు ఏదో మా మనకి పాప పుట్టింది పాపను భద్రంగా చూసుకోవాలా పాపను జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలా అవి మాత్రమే తెలుసు ఇంకోటి ఏమంటే మా అమ్మ ఇంట్లో కూడా నేను ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ మాత్రమే ఉన్నాను డెలివరీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను వచ్చేసాను ఎందుకంటే మా ఆయన టౌన్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకి భోజనాలకి దానికి కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యేది ఆయన అప్పుడు ప్రైవేట్ జాబ్ చేసేవాళ్ళు దానికనే ఇంకా ఎందుకు లే ఆయనకి ఇబ్బంది అనేట్లా తీసుకొచ్చేసాను కానీ నాతో పాటుగా మా అత్త మామ ఎవరు నాకు సపోర్ట్ చేయలేదు వచ్చి మా అమ్మ నాన్న కూడా ఎవరు వచ్చి సపోర్ట్ చేయలేదు నేనే అప్పట్లో ఆ బిడ్డని ఏ రకంగా సాక్కోవాలనేది అంత తెలియకపోయినా కూడా జాగ్రత్తగా పెంచుకున్నాను అప్పట్లో కూడా ఏమంటే వాళ్ళకి ఏ రకం కూడా ఇప్పుడు మామూలు బిడ్డ ఏడ్చినప్పుడు మనం ఏమంటాము కొంతమంది బుజ్జాడు వస్తాడు పట్టకపోతాడు పిల్లి వస్తుంది పట్టకపోతుంది కుక్క వస్తుంది పట్టకపోతుంది అది వస్తుంది హెప్పనని చెప్తారు కానీ నాకు అట్లా ఇష్టం ఉండదు అట్లా చెప్తే ఇప్పటి నుండి పిల్లలకి భయం అనేది వస్తుంది అయ్యో ఏదో వస్తుంది మన వాళ్ళు పట్టుకుపోతుంది మన వాళ్ళు తినేస్తుంది ఈ రకంగా భయం అనేది వస్తుంది అట్లా కాకుండా వేరే ఏ రకంగా ఒక లాలి పాట పాడు లేకపోతే ఏదన్నా మాటలు చెప్పో వాళ్ళకి మనం మాట్లాడే మాట తీరు కూడా వాళ్ళ గమనించేలాగా మన వాళ్ళని ఈ రకంగా అట్లా చెప్తా ఉంటే వాళ్ళకి కొంచెం మన మాటలు నేర్చుకుంటారు వాళ్ళకి అవన్నీ కూడా భయం అనేది అప్పటి నుండి లేకుండా పోతుంది లేకపోతే అప్పటి నుండి భయం అనేది మనమే నేర్పించినట్లు అయిపోతుంది ఆ రకంగా ఉంటుంది కొంచెం పెద్దోళ్ళు అయిన తర్వాత అన్ని వస్తువులు పెట్టి ఇది ఇట్లా అంటారు అది అట్లా అంటారు దాని అని ప్రతి వస్తువు చెప్పడము మళ్ళీ డ్రాయింగ్ వేయడము ఇట్లాంటివన్నీ అట్లాంటివన్నీ కూడా చేసి నేర్పించేదాన్ని మళ్ళీ భాషలు నాకు వచ్చిన భాషలు ప్రతి భాష కూడా కొంచెం కొంచెం వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆ రకంగా భాషలు కూడా వాళ్ళకి అప్పటి నుండి చిన్నప్పటి నుండి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఆ రకంగా పెంచుకున్నాను మళ్ళీ స్కూల్కి వేసినప్పుడు కూడా అంతే స్కూల్ స్టేజ్లో నుండి కూడా ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ పాప చూడు అట్లా చదువుతుంది వీళ్ళ బాబు చూడు ఇట్లా చదువుతాడు వాళ్ళు ఎంత హుషారుగా ఉండారు వాళ్ళు ఎంత బాగా మాట్లాడతారు వాళ్ళ అది అట్లా చెప్పకుండా ఏ విషయం పద పాటన కూడా వాళ్ళ ఎదురుగా వాళ్ళు అట్లా వాళ్ళు ఇట్లా చెప్పాలని మాత్రం పొగిడేది లేదు ఎప్పుడు కూడా నువ్వే గొప్ప అన్నట్లే పొగుడతాను నేను మా పిల్లలే గొప్ప అన్నట్లా పొగుడతాను ఎవరికైనా చెప్పేనప్పుడు కూడా అంతే పరపాటన వీళ్ళు ఏమన్నా కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటే కూడా నేను దాన్ని చెడ్డగా మాత్రం ఎవరికి చెప్పను చెడ్డగా అంటే మా పిల్లలు చదవలేదను లేకపోతే ఇంకోటను ఇట్లాంటివి ఎప్పుడు చెప్పను ఎందుకంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చదివే రోజుల్లో చదువునే చదువుతారు పరపాటన ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి అంటే చిన్నప్పుడు మాటలు ఇవన్నీ అంటే స్టేజ్ని బట్టి చెప్పుకుంటా వస్తాను నేను ఏ ఏజ్ అంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్లో కొత్త కొత్త స్కూల్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఎల్కేజీ యూకేజీ ఆ స్టేజ్లో ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి ప్రోగ్రెస్ కార్డు వచ్చినప్పుడు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు నేను దాంట్లో సంతకము పెట్టను వీళ్ళతో నేను మాట్లాడను కూడా మాట్లాడను గమ్మున్ నేను అలిగి పడుకుంటాను అనమాట నేను పడుకుంటాను గమ్మున్ని అలిగి వాళ్ళని కొట్టను
అప్పుడు వాళ్ళు ఏడుస్తారు లేదు మమ్మీ నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా తెచ్చుకుంటాం మేము అన్నట్లుగా అప్పుడు లేచి ఇంకా వాళ్ళతో బాగా హ్యాపీగా ఉండి ఇంకా అట్లా ఆ రకంగా చేసేదాని నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆ దినాన్ని కవర్ చేసుకుంటారు ఆ మార్కులు అనేది ఎక్కువ తెచ్చుకుంటారు మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు అట్లా అట్లా వరకు అట్లా చేసేది ఎప్పుడు కొట్టేది తిట్టేది అట్లా ఇదే ఉండదు పొరపాటుని ఏదైనా వస్తువులు బాగొట్టేదో పొగలు కొట్టేదో ఇట్లాంటివి ఏమైనా చేస్తారు కదా అప్పుడు కూడా అంతే దాన్ని అంటే దాన్ని తిట్టడం వచ్చాను ఇది ఈ వస్తువు ఇంత విలువ అయింది దీన్ని పగల కొడితే ఎట్లా మనకు కష్టం కదా మళ్ళీ తెచ్చుకోవాలంటే ఇట్లా ఉంటుంది ఆ రకంగా చెప్పేదాన్ని కానీ ఎప్పుడు దాన్ని కోపడి కొట్టే తిట్టేది అట్లా ఉండదు అట్లా ఆ రకంగా స్టెప్ బై స్టెప్ వాళ్ళని అట్లా ఆ రకంగా పెంచుకుంటూ వచ్చాను ఇంకా పిల్లలు పెద్దలు అయిన తర్వాత నాకు వచ్చింది ప్రతిదీ కూడా అంటే డ్యాన్స్ కానీ పాటలు కానీ ఇంకా కొంచెం ఒక షార్ట్ ఫిలిం కూడా తీసాము షార్ట్ ఫిలిం కూడా ఒకటి తీసాము దాన్ని అది కూడా అన్నీ మొత్తం కూడా నాకు ఏ రకంగా ఉండే నాలెడ్జ్ని వాళ్ళకి చెప్పడం కథల రకంగా చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా చేశాను వాళ్ళకి మంచి టాలెంట్ పిల్లలు ఇద్దరికీ ప్రతి దాంట్లో కూడా మంచి టాపర్స్ మంచి సింగర్స్ మంచి డ్యాన్సర్స్ మంచి యాక్టర్స్ అన్ని ప్రతి దాంట్లో కూడా మంచి గుణం ఉండే పిల్లలు వాళ్ళిద్దరు దాన్ని ఎట్లా చెప్పగలనంటే చూడండి వాళ్ళిద్దరినీ ఒక ఇంటి కోడలుగా చేసుకున్నారు ఒక అమ్మాయిని చేసుకోలేని తర్వాత ఇంకొక అమ్మాయిని కూడా చేసుకోవాలంటే వాళ్ళకి నచ్చింటేనే కదా చేసుకుంటారు లేకపోతే చేసుకోరు కదా ఆ రకంగా చేసుకున్నారు అక్కడ కూడా అంత అత్తగారింట్లో కూడా మంచి పేరు పెట్టుకొని బాగున్నారు ఇద్దరు హ్యాపీగా ఆ రకంగా పెంచానండి వాళ్ళని ఇంకోటి ఏమంటే ఎప్పుడు కూడా నేను కూర్చొని వాళ్ళ ఏదో మా వారు తెచ్చి ఇచ్చిన డబ్బులతో నేను వాళ్ళని సాకలేదు నేను కష్టపడి డబ్బు సంపాదించి తన జీతం మా ఆయన జీతం ఎంత వస్తుందో దాని కింద వన్ రూపీ ఎక్కువే సంపాదించి ఎప్పుడు డే అండ్ నైట్ కష్టపడి సంపాదించాను టైలరింగ్ అంటే ఎంత కష్టం ఉంటుందో మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆ టైలరింగ్ చేసి వాళ్ళకి ఏం కావాలన్నా ఏ లోటు లేకుండా ప్రతి దాంట్లో కూడా వాళ్ళు ఇది కావాలంటే మనకు ఉన్న దాంట్లో ఇంత చేయొచ్చు అన్నట్లుగా వాళ్ళకి చేసేదాని వాళ్ళకి మెయిన్ ఏమంటే మంచి ప్రేమ అమ్మ ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని వాళ్ళకి పంచాను నేను కాబట్టి ఈరోజు మా పిల్లలు నన్ను అంత ప్రేమగా చూస్తారు నేను పడిన కష్టము బాధ వాళ్ళని చూసుకునే విధానము అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి గుర్తున్నాయి కాబట్టి ఈరోజు నన్ను చాలా హ్యాపీగా చూసుకుంటారు వాళ్ళు అంటే చెప్తుంటే నాకే కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు చాలా బాధలు ఉండే ఫ్రెండ్స్ నాకు డబ్బు సంపాదించేకి డే నేటి కష్టపడ్డా నేను ఎందుకంటే అది పిల్లల కోసం అని సరే ఫ్రెండ్స్ అంటే పిల్లలకి ఏ లోటు లేకుండా పెంచుకోవాలనే దీంట్లో బాగా కష్టపడి అంటే చాలా వరకు టైలరింగ్ క్లాసెస్ చెప్పి టైలరింగ్ వర్క్ చేసి కొంతమందికి నేనే ఉపాధి కల్పించి బయట పిల్లలకి ఆడపిల్లలకి అట్లాంటి వాళ్ళకి అంతా కూడా ఉపాధి మార్గంగా కూడా ఉంటుంది దాని ద్వారా మనకి డబ్బు వస్తుంది వాళ్ళకి ఏదన్నా అవకాశాలు ఉంటాయి కదా అంటే ఇంట్లో ఎన్నో ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి అవసరాలు అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి తీరుతుంది అన్నట్లుగా ఆ రకంగా కూడా చేశాను కాబట్టి ఈరోజు నా పిల్లలు బాగున్నారు నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అవన్నీ చేయడం వల్ల ఎప్పటికైనా కూడా వాళ్ళకి గుర్తుంటుంది అంటే ఈ రకంగా చేశారు కదా మన పేరెంట్స్ వాళ్ళని ఎప్పటికీ బాగా చూసుకోవాలా అన్నట్లుగా ఉంటుంది కానీ మనం చేశాం కదా వాళ్ళని ఇంత బాగా పెంచాం కదా వాళ్ళని మనం కన్నాం కదా అనే అనుకొని దాన్ని మనము అవకాశంగా తీసుకొని వాళ్ళని ఏ రకంగా కూడా అది క్వశ్చన్ చేయకూడదు నేను అంత బాగా చూసా ఇంత బాగా చూసాను నేను అంత కష్టపడితే ఇంత కష్టపడితే మిమ్మల్ని అట్లా పెంచినాను ఇట్లా పెంచినాను అన్నట్లుగా ఎప్పుడు కూడా పరపాటిని కూడా వాళ్ళిద్దరుగా మాట్లాడకూడదు అప్పుడు అట్లా అన్నప్పుడు ఏమంటే వాళ్ళ నోట్లో ఉన్న పరపాటిని ఏం మాట వస్తుందంటే నిన్ను ఎవడు సాకమని చెప్పాను నిన్ను ఎవడు కనుమని చెప్పాను నిన్ను ఎవడు పెంచమని చెప్పా అనే మాట టక్కని వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మనం అది మన బాధ్యత మన పిల్లల్ని మనం కావాలని మనం కనుక్కున్నాము మన పిల్లల్ని మనము ప్రేమగా పం పెంచడం అనేది మన పిల్లలు అన్ని రకాలు వాళ్ళకి అందించడం అనేది మన బాధ్యత మనం చేశాం దాన్ని మనము మీకోసం మేము ఇంత చేసాము అనేది మాత్రం పొరపాటును కూడా వాళ్ళిద్దరుగా మనం ఆ మాట అనకూడదు కాబట్టి ఎప్పుడు నేను ఆ రకంగా అనలేదు వాళ్ళతో నెక్స్ట్ కూడా ఇంకోటి ఏమంటే ఎప్పుడు కూడా ఎవరి మీద కూడా మనం ఆధారపడకుండా మన కష్టంతో మనం చేయగలిగితే కూడా అది కూడా మనిషి చాలా వరకు విలువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఆశ్రమం విషయానికి వెళదాము ఆశ్రమంలో ఏమంటే ఇప్పుడు ఆశ్రమం అనేది ఒక సర్వీస్ అనేది బయట ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయడం అనేది ఇట్లాంటివన్నీ నాకు ఇష్టం నాకు చాలా చాలా అట్లాంటి సర్వీస్ అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే మాటల్లో చెప్పలేను అంత ఇష్టం నాకు కానీ మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఆశ్రమం అనేది ఇష్టమే కానీ నా అంత పిచ్చి అయితే కాదు వా
ఇంకో చెడు అలవాట్లు దాన్ని బానిస్ అవుతాడు అట్లా నేను దీనికి బానిస్ అయిపోయినాను ఈ సర్వీస్ చేసేదానికి అవ్వల తాతల ప్రేమగా చూసుకునేదానికి దీనికి నేను బానిస్ అయినా ఆ రకంగా దా వీళ్ళకి ఏమంటే నేను అవసరం నాకు ఆ సర్వీస్ అనేది ఇష్టం దాంతోపాటుగా వీళ్ళకు కూడా ప్రేమను పంచుతాను వీళ్ళతో ప్రేమగా ఉంటాను ఈ బాధ్యత ఏది వదులుకోను కరెక్ట్గా చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి వీళ్ళకి మా వారికి కానీ మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ అందరికి కానీ నేనంటే ఇష్టం కాబట్టి ఏదైతే నేను చేసే సర్వీస్ని వీళ్ళు ఖచ్చితంగా వద్దనలేరు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా నాకు వాళ్ళ వంతు సహాయంగా అంటే డబ్బు కాదండి నేను ఎవరిని డబ్బు హెల్ప్ అడుగు నేను ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా నేను డబ్బు హెల్ప్ అలిగి అడిగేది లేదు ఏ రకంగా మనకు అన్నదాతలు వాళ్ళంతా వాళ్ళు వచ్చి చేస్తారు అదే రకంగా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ఇష్టమైతే వాళ్ళు చేయొచ్చు అంతే కానీ పనుల్లో ఏ పని చిన్న పని అయినా పెద్ద పని అయినా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు ఆశ్రమం ఏమే వర్క్ ఉన్నా కూడా వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి చేస్తారు అట్లా ఆ రకంగా ఎందుకంటే నాకు ఆ వర్క్ ఇష్టము వీళ్ళకి నేను ఇష్టం కాబట్టి ఆ రకంగా చేస్తున్నారు దాది నేనేమంటే ఏమనుకుంటానంటే ప్రతి మనిషికి కూడా మనము ప్రేమ అనేది పంచితే అది పిల్లలు కావచ్చు బయట వాళ్ళు కావచ్చు వృద్ధులు కావచ్చు ఎవరైనా కూడా అవచ్చు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా మన వల్లే ప్రేమిస్తారు ఇప్పుడు మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు లేకపోతే మనం ఎప్పుడు వాళ్ళకి ప్రేమను పంచకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళకు కూడా మన మీద ఓ రకమే విరక్తి కలుగుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుండి కూడా పిల్లల్ని మనము ప్రేమగా ఆప్యాయంగా పెంచుకుంటే ఎప్పుడు మన పిల్లలు మన దగ్గరే ఉంటారు మనం కూడా వాళ్ళ దగ్గర వృద్ధులు వృద్ధులు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర మనం ఉండొచ్చు ఈ రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఏ రకంగా పెంచుతారనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఇదే రకంగా పెంచుతారా లేకపోతే ఇంకేమన్నా వేరే రకంగా పెంచుతారా నాకు మాత్రము ఈ రకంగానే అలవాటైంది కాబట్టి ఇట్లే పెంచుకున్నాను నేను పిల్లల్ని అది ఫ్రెండ్స్ విషయం ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే గంట సింబల్ వస్తుంది దాన్ని టచ్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్